मानूष हवार जन्ने मानूष हिसेबे दुनिया आसार जन्े आलमे आरो आते आत्मार जगते से स्पिरिचुअल वारल्डे आल्लर का बोध को दरखास्त कर रूटा के तुम गरु छागल शियाल कूकर देहे ना दिए एक मानुषर देहे दिए मानुष हिसाब से पाठाओ एम किसी दया मेहरबानी के मानुष हिसाब से सृष्टि कर शुकुर गुजारी करा दरकार आई असाखर आलकुम महफिल बारे अल बहारे जल स्थले गिरि कानने सागर सैकते मरु पारा बारे अनंत विश्व चरा चरे आल्ला पाकर जत सृष्टि जत माखलुक आकल माखलुक के सकल सृष्टि के अल्लाह मेहरबानी कर मानुषे आज्ञा बह मानुषे गोलाम बनिए दिए पशुपक्षी मानुषे गोलाम वृक्षलता मानुषे गोलाम चाँद सुरुज मानुषे गोलाम ग्रह तारा मानुषे गोलाम आगुन पानी मानुषे गोलाम बज्र विद्युत मानुषे गोलाम सब सृष्टिकूल मानुषे गोलाम यार आल्ला के सुनिए बोल तो मानुष कार गोलम आल्लर गोलम होते राजी आसि तो आल्ला पाक मेहरबानी कर तर गोलम हिसेबे सार्थक गोलम हार मत सौभाग्य तौफिक सहसिकता और मानसिकता दान कर उच्च स्वरे पढ़ून एकदि के मानुषा विश्वर श्रेष्ठतम सृष्टि और एक दिखे ए अनंत विश्व चरा चरे मानुषर मत एत भारसम्यपूर्ण दैहिक गठन आकार आकृति फेज काटिंग बडी काटिंग एपियारेंस सबकि पशुपक्षी तरह के व्यतिक्रम आलदाबुदूनीबुत आया तुम्हरा एकम्री आल्लर रबर इबादत करो आल्लर गोलमी करो तुम्हरा जो आल्ला गोलमी करते जाओ गोलमी करते चाओ इबलिस कमे पथे बाधा दे जदि लारे लप्पा हारे टप्पा अगर मगर एग्ला करते चाओ इबलिस और इबलिसी शक्ति तुम्हारे सहयोगता कर आल्लर पथे एगुते हम इबलिस कधार बृंदा चल हिसेबे मानुषे पिछने लागा आसे ना कि नाई लागा आसे ना कि नाई लागा आसे इबलिस तर सृष्टि शुरू थे आज पर्त एम एक पर्या आज कर आदम के केबला बनानो जे आदम के पवित्र हिसाब से जेने मेने आदम के सकल फेरस्तारा सेजदा कर संगे संगे आल्ला नोटिस दिए दिलें और इबलिस लक्ष लक्ष बस तुम्हारे इबादत कर फेरस्तर इमामती कर फेरस्त प्रशिक्षक ओस्ताद हिसाब से भूमिका पालन कर माना का कौन जिन तरत रखल सकल फेरस्ता तर सकल मोक्त दी तारा आदम के सेजदा कर लो कि तु कैन करलिना इबलिस आर्गुमेंटे गल खालू मीन तोरा मीन तीन चोखर सामने तुम्हें आदम के बनिए सखालानी मिन्नार और हमारे आगुन दिए सृष्टि कर शयतान कीसर तैरी 
কিসের হ্যাঁ জব দেবেন বজ্রের মতো আমি বুড়ো মানুষ বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না তাহলে একটা মাত্র নির্দেশ ইবলিস অমান্য করেছিল সেদিন একটা হুকুম হুকুমটা কি ছিল উসু যুদু লে আদামা আমি আল্লাহকে একটা সেজদা করা আদমের কারণে এখানে লাম একটা আছে এটাই কিন্তু বুঝার ব্যাপার ডাইরেক্ট আল্লাহ এটা বলেননি যে আদমকে সরাসরি সেজদা করো যেহেতু আদম সে তার চলায় বলায় জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রতিভায় সবাই শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেস্তার চাইতে অনেক উপরে এটা প্রমাণিত হয়েছে এখন সম্মানিত হিসেবে আদমকে কেবলা বানিয়ে আমি আল্লাহকে একটা সেজদা করো ফাঁসা জাদু সকল ফেরেস্তা কি করলো সেজদা করলো ইল্লা ইবলিস ইবলিস শয়তান করলো না রাজি হলো না আল্লাহ নোটিশ দিয়ে দিলেন ইন্নাকা রাজিম ইন্নাকা রাজিম আজ থেকে তুই অভিশপ্ত আজ থেকে তুই ধিকৃত ঘৃণিত ইবলিস বলল লক্ষ লক্ষ বছর তোমাকে সেজদা করেছি রুকু করেছি লক্ষ লক্ষ বছর তোমার ইবাদত বন্দিগি করেছি আর এখন একটা হুকুম অমান্য করেছি এই জন্য আমার নামটা তুমি এইভাবে আউট করে দিলে এইভাবে আমাকে এক্সপোল করে দিলে আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন ইন্নি আদামু মালা তালামুন এখন সে বের হয় যাওয়ার সময় বলে যে আদমকে নেতা না মানার অপরাধে যে আলমে যে আদমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করার অপরাধে যে আদমকে শেষদা না করার অপরাধ অপরাধে আমার নেতৃত্ব গেল ব্যক্তিত্ব গেল ইমামতি গেল মানুষ সব গেল আল্লাহ তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি কাল হাসরের ময়দানে জাহান নামের দরজাটা তুমি খোলা রাখলেই চলবে লানুকাজমাইন সমস্ত আদম সন্তানকে আমি আমার অনুসারী আমার গোলাম বানিয়ে আদম সন্তানদেরকে নিয়ে আমি জাহান নামে যাব খাইছে ইল্লা এবাদ আকাল বখলাসুন হ্যাঁ তাদেরকে আমি কিছু করতে পারবো না যারা তোমার খাঁটি বন্দা যারা তোমার পারফেক্ট বন্দা তাদের পায়ে আমি ইবলিস সারা জীবনও যদি পড়ে থাকি তাদেরকে আমি আমার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব না বাইরে হওয়ার আগে বলে রব্বুল আলমিন তুমি সবচেয়ে বড় হাকিম ন্যায় বিচারক তুমি আমাকে বলে দিলে মা লাকা ফিল আখেরাতে মিন খালাক মিন নসিব পরকালে তোর সাথে আমি আল্লাহ কোন ট্রানজেকশন কোন লেনদেন কোন দেনা পানা কিছুই থাকবে না আজ থেকে সব কাট অফ করে দিলাম ইবলিশ বলল লক্ষ লক্ষ বছর তোমার এবাদত বন্দিগি করেছি তার বিনিময় বদলা হিসাবে কিছু দেবে না আল্লাহ বললেন ঠিক আছে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত দুনিয়া যতদিন আছে এই দুনিয়ার জীবনের জন্য আমি দিতে রাজি হইলাম কিন্তু মনে রাখিস মা লা কাফিল আখেরাতে মিন খালাক পরকালে কিন্তু তোর জন্য আর কিছু নাই সুতরাং তুই নগদ কি ক কি চাস বল বল আনজের নিয়ে লাইয়াও মিয়ো বাসুন রবুল আলমিন কেয়ামত পর্যন্ত তুমি আমার হায়াত দ্বারাজ দাও কেয়ামত পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখো আল্লাহ বললেন যে হ্যাঁ কেয়ামত পর্যন্ত তোমাকে হায়াত দিলাম নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ইবলিশ বলল রবুল আলমিন আমাকে এমন একটা শক্তি দাও আমি যেন এক সেকেন্ডে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে পারি আল্লাহ বললেন যাও সেটাও দিলাম তিন নম্বর আরেকটা জিনিস দাও যাতে আমার বনি আদমের রগে রগে শিরা উপশিরায় ঢুকে ঢুকে গোপনে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে সুবিধা হয় বনি আদম আদম সন্তান যেন আমি ইবলিশকে না দেখে আল্লাহ বললেন যে যাইটাও দিলাম তিনটা পেয়ে গেছে কিন্তু এবার তার শক্তি মনে হয় যেন আরো বেড়ে গেছে যে একটা আদম সন্তানকেও আমি জান্নাতে যেতে দেব না সবগুলাকে আমি গুমরা করব এবং জাহান নামের পথের পথিক করব আল্লাহ বোধ হয় না বুঝে এগুলা দিছেন নাকি 
কি এগুলো হলো আপনার ষাট বছরের জীবনের প্রশ্নপত্র ইবলিশের মাঝখান দিয়ে আল্লাহ এটাকে ডিসকভার করেছেন জানিয়ে দিয়েছেন এখন আল্লাহ বলেন তোর প্রতারণায় তোর প্ররোচনায় তোর ধোকায় আদম সন্তান মানুষ যদি কোনো পাপ কাজের নিয়ত করে গুণার নিয়ত করে সিদ্ধান্ত নেয় তখন আমি তার খাতার বাম দিকে কোনো গুণাটুনা লিখব না একটা পাপ করবে এটা চিন্তা করতে সে পাপটা তো করে না আমি কোনো গুণা লিখব না আর যখন ওই পাপটা বনি আদম আদম সন্তান করে ফেলবে তখন তার খাতার বাম দিকে আমি মাত্র একটা লাল দাগ দেব একটা লাল দাগ মাত্র একটা গুণা লিখব এর বিপরীতে আমি কেতাব পাঠাবো আদম সন্তানের জন্য ওহি পাঠাবো আমি রেশালা পাঠাবো নবীর সাথে কিতাব এগুলো প্রয়োজনে পাঠাবো এবং কে আমার পর্যন্ত বনি আদম আদম সন্তান তাদের গার্জিয়ান তাদের অভিভাবক হিসাবে আমি আল্লাহ তাদেরকে পরিচালিত করব শয়তান চেয়েছিল আদম সন্তানের অভিভাবক হবে আল্লাহ এটা থেকেও তাকে বহিষ্কার করে দিলেন এইবার যদি কোন আদম সন্তান কোন মানুষ আমি আল্লাহর পাঠানো কোরআন আমার পাঠানো নবী আমার পাঠানো দিন এগুলোকে জেনে মেনে স্বীকার করে মেনে নেয় এবং আমার দিনের পথে বেশি কিছু নয় যদি একটা নেকামল করে একটা নেকামল নেকাজ তার খাতার ডান দিকে আমি দশটা নেকি লিখে দেব এবং বাম দিক থেকে দশটা গুণা মুছে ফেলব তাহলে বিশটা হয়ে গেল দশটা প্লাস দশটা মাইনাস তাহলে বিশটা হয়ে গেল এইভাবে কে আমত পর্যন্ত আমি আদম সন্তান মানুষ তাদেরকে জেনারেল গ্রেস জেনারেল গ্রেস তারা যেন ফেল না করে পাশের সুবিধার জন্য আমি এইটা ওপেন করে রাখলাম আল্লাহ সেই গ্রেস এখন বোধ বন্ধ হয়ে গেছে সংকুচিত হয়ে গেছে আল্লাহ যারে দেয় বোধ হয় খুঁটে খুঁটে খামসাইয়া খামসাইয়া দেয় নাকি ঢাকার লোকেরা একটা কথা বলে আল্লাহ যারে দেয় ছপ্পর পাইরা দেয় ছপ্পর পাইরা দেয় বড় কাজ করতে হলে বড় মন লাগে ছোট্ট পুঠি মাসের মন নিয়ে বড় কাজ করা যায় না তেমনি বড় দেশ চালাতে হলেও বড় মন লাগে ময়লা মাস মলেন্দা পুঠি এটার মতো মন নিয়ে বড় দেশ চালানো কোনোদিন সম্ভব নয় আমার নবী অর্ধেক পৃথিবীর বাদশা ছিলেন তদানীন্তন অর্ধেক পৃথিবীর বাদশা ছিলেন তাইলে নবী একদিকে নবী ছিলেন আরেকদিকে বাদশা ছিলেন ঠিক কি না বলেন এটার মূল হাকিকতটা কি আসেন একটু পেছনের দিকে তাকাই কামিন নবীন কাতালা কোতেলা মাহমুর রব্বি ইউনা কাসির কোরআন কোন ভঙ্গিতে কথা বলছে দেখুন হে নবী মক্কার লোকেরা আপনাকে জ্বালাতন করে নির্যাতন করে গাল মন্দ করে আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে পাগল বলে জাদুকর বলে আপনি মাইন্ড করিয়েন না হাকাত কুজে বা ত্রুসুলুম মিন কাবলেক আপনার আগে যত নবী রাসুল আমি দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাইকে কাফেররা ফাঁসেকরা স্বার্থপররা মিথ্যুক বলেছে এই যুগেও কিছু নেড়া টেড়া আছে ভাই উপরেও মাল নাই ভিতরেও নাই কুল্লো খালাস কি করে বলতে পারলো মসজিদে আসলে ওয়াজ করতে আসলে মৌলবীদের দাঁড়ি কামিয়ে দেব আল্লাহ তো হাসরের মাঠে বিচার করবেন এটা ঠিক কিন্তু এই নেড়ায় আল্লাহ রে এমন রাগান রাগাইছে হাসরের মাঠ পরে আগে তোর নগরদা আমি উসুল করে নেই 
যারা আমার গোলাম আমার বান্দা তারা দেখুক আমি আল্লাহ আসি নাকি নাই নেতৃত্বের বলে শক্তির বলে পয়সার জোরে যদি আল্লাহর এই জমিনে টিকে থাকা যেত ফেরাউন সে যেত না নমরুদ যেত না সাবদাত যেত না ঠিক কিনা বলেন এরপরে যে জিনিসটা চিন্তা করার ভাবনার সেটা হলো আল্লাহ রবুল আলমিন আদম আলাই সালাত সালাম তিনি প্রথম মানুষ আবার তিনি প্রথম নবী ঠিক না বে ঠিক দুনিয়াতে যিনি প্রথম মানুষ হিসেবে এসেছেন তিনি একদিকে মানুষ ছিলেন আর একদিকে নবী ছিলেন তাহলে দুনিয়াতে মানুষের আগমন জাহিলিয়তের ভিতর দিয়ে হয়নি অন্ধকার বর্বরতার ভিতর দিয়ে হয়নি দুনিয়াতে মানুষের আগমন হয়েছে জ্যোতির্ময় আলোকপিণ্ড জ্যোতির্পিণ্ড আলোকিত জীবন এটাকে সঙ্গে নিয়ে নবুয়ের সঙ্গে নিয়ে এখন এই বিশ্ব সমাজে দুই ধরনের মানুষ আছে এক ধরনের মানুষ আল্লাহপন্থী কি আল্লাহমুখী আরেক ধরনের মানুষ আল্লাহ বিরোধী ইবলিশপন্থী আছে না নাই যারা আল্লাহপন্থী তাদেরকে আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ বলেছেন উলা কে হেসবুল্লাহ যারা আল্লাহপন্থী তারা আমি আল্লাহর সৈনিক আমি আল্লাহ দিন কায়েমের মুজাহিদ আমার দিনের জন্য যারা ময়দানে নামবে অকানা হাক্কানা লাইডা নাসুল মোমিন আমার রহমতের হাত তাদের মাথার উপরে থাকবে বদরের ময়দানে নেমে দেখেন না আল্লাহ আসে না নাই কি ওহুদের ময়দানে নেমে দেখেন আল্লাহ আসে না নাই কিন্তু আপনি বদরও যাবেন না ওহুদেও যাবেন না ঘরে বসে বসে দোয়া করবেন আল্লাহ বলে এত সস্তা না আমার নবী আগে বদর হয়ে গেছে ওহুদে গেছে খুনে ভেঙ্গেছে দাঁত ভেঙ্গেছে মাথার খুনি ভেঙ্গেছে তারপর হাত তুলেছে সঙ্গে সঙ্গে আমি নবীর দরখাস্ত কবুল করে ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছি ইন্না বাদশা রাব্বি কালা সাদিদ দুনিয়ার ইতিহাসে আমরা যদি একবার পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব ইবলিশি শক্তি ইসলাম বিরোধী শক্তি সকল নবীর জামানায় সংখ্যা বেশি ছিল কি নুয়ালা সালাম নশো বছর কোনো কোনো রাওয়াইতে সাড়ে আটশো বছর আল্লাহ জমিনে দাওয়া কাজ করেছেন এই নয়শো বছরের কামাই চল্লিশ জন চল্লিশ জন মাত্র মুসলমান হয়েছে বাকিরা গাদ্দারি করেছে নিমুখ হারামি করেছে আল্লাহ নুহুকে বলেছিলেন আনেস নীল ফুলকা বেওহিয়ে না হবে আয়ুনে না টর্নেডো আসতেছে জলোচ্ছ্বাস আসতেছে মহাপ্লাবন আসতেছে নু তুমি একটা বিশাল জাহাজ বিশাল নৌকা তৈরি করো আমি জিব্রাইলকে পাঠাইলাম ফোরম্যান হিসাবে ফোরম্যান পর্যবেক্ষক ইঞ্জিনিয়ার জিব্রাইল যেভাবে ডিজাইন দেবে প্যাটার্ন করবে তোমার অনুসারী যে চল্লিশ জন লোক আছে তাদের সবাইকে নিয়ে এইভাবে একটা নৌকা বানাও পানি যখন বিপদ সীমা অতিক্রম করবে লম্বা তগাল মা ও হামাল না কমফিল জারিয়া আমি কিন্তু প্রত্যেকটা কথাতে করে না বলতেছি পানি যখন বিপদ সীমা অতিক্রম করবে ইমানদার দেখে নিয়ে তুমি এই কিস্তিতে উঠবে নৌকা তৈরি হচ্ছে জায়গাটা বর্তমান গুগল ম্যাপে আপনারা মিলাই নেবেন উত্তর ইরাকের উত্তর প্রান্তে সিরিয়ার দিকে আউটপাসের একটা হাইওয়ে রোড আছে এই জায়গাটার এই শহরটার নাম মুসেল মুসেল এই মুসেল শহরের আশেপাশে এখানেই নুহাল সালাম দাওয়া কাজ করছিলেন 
আবার পরবর্তী আম্বিয়াকেরামের ইতিহাস ধারাবাহিকতা যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে বেইমানরা এখন এসে কেউ নৌকা ইট মেলায় পাথর মারে কাদা ময়লা এনে নিক্ষেপ করে এতদিন যে আমরা নুহকে বলছিলাম পাগল পাগল আপার চেম্বার খারাপ মাথা খারাপ হে মৌসেলের অধিবাসীরা তোমরা তো বুঝতে পারতেছ মরুভূমি দুধু বালি আর বালিয়াড়ি পানির কোনো দেখা নাই আর পাগলা এত বড় জাহাজ কি করতে বানায় এই জাহাজ কি কাজে লাগবে শেষমেশ ওরা কোনো কোনো বর্ণনায় আছে ওরা এসে একবার দল বেঁধে সেই নুহের নৌকার উপরে ডালির উপরে বসে নৌকার তলায় টাটটি করে টাটটি লেফটিন বানায় সেই ডালে আল্লাহ আবার আল্লাহ রবুল আলমিন সেখানে এমন এক ক্যারামতি ঘুরে দিছে তাদের পায়খানা এটা তারা মুখে করে নাকে করে গায়ে করে নিয়ে গেছে পায়খানা শেষ হয়ে গেছে কিছু নেওয়ার লোক এখনো বাকি আছে এরা তো আবার লোকের ভাগ পায় নাই সেখানে নূ আলাহ সাল্লাম জানিয়ে দিলেন এই নৌকার পানি যে একবার গায়ে লাগাবে এক ফোটা খেতে পারবে তার কোনো দিন কোনো বিমার আজার হবে না বলা হল এই নৌকার এই ময়লা যে একবার গায়ে লাগাবে তার শরীর কোনো দিন কালো হবে না নিকষ হবে না একটা ঝরঝরে চাঁদের মতো আলোকিত হবে এই নৌকার এই ময়লা যার গায়ে লাগবে বুড়া জোয়ান হবে দেখছেন কারবার বুড়ো জোয়ান হবে লাগলে লাগ যখন এইটা প্রচার হয়ে পড়ল এখন দূর দ্বারা থেকে লোক আসতেছে তীর্থ তীর্থ যাত্রা তীর্থ করার জন্য তীর্থ কি পাগলা নৌকায় টাটটি করবে পায়খানা করবে অনেক লম্বা ইতিহাস এরপরে এখন আর তবর রোগ নাই তবর রোগ সব গায় করে নিয়ে গেছে অনেক লোক আসলো নুমেরেকে আমাদেরকে একটু পারমিশন দেন নৌকার প্যারাগের গোড়ায় তক্তার জোড়ায় যদি কিছু তবর রোগ থাকে আমরা খোসাইয়া খোসাইয়া এগুলো উঠাইয়া তার পানি দিয়ে মিশিয়া মুখটা হইলো ধোব যাতে আমাদের রংটা একটু ফেসফুল হয় ফর্সা হয় কয় যাও ধো এরা মুখ দুইয়া মুখ সুন্দর করে বাইরে এসে আরেক দল এইভাবে সাদ দোয়া দেওয়া এসে আল্লাহ পারে পারে নাকি পারে না প্রিয় ভাইয়েরা নু আলাই সালাত সালামের চল্লিশ দিন মহাপ্লাবন কোন কোন বর্ণনায় আছে প্রথম মানুষ আদম তিনি কাবা কেন্দ্রিক ছিলেন কাবাগর প্রথম জিব্রাইল দেখিয়ে দিয়েছে আদম আলাই সালাম তৈয়ার করেছিলেন কাবা যেখানে বর্তমানে আছে ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের পরে নু আলাই সালামের মহাপ্লাবনে যখন এই কাবা ভিটি দেওয়াল এগুলা পানির তোড়ে সব নিশ্চিন্ন হয়ে গিয়েছে নুয়াল সালাম এটাকে আবার নতুন করে বানিয়েছে নুয়াল সালাম আদমের টেন্থ জেনারেশন দশম প্রজন্ম দশম প্রজন্ম বুঝছেন তো আদমের ছেলে শিশ শিশির ছেলে তার ছেলে তার ছেলে তার ছেলে এইভাবে দশটা সিঁড়ি আপনারা এটাকে কি বলেন বংশ দশম বংশধারা আবার ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের নবম প্রজন্ম নবম বংশধারা সাইদনা ইব্রাহিম আলাই সালাত সালাম ইব্রাহিম আলাই সালাত সালামের তৃতীয় থার্ড জেনারেশন সাইদনা ইউসুফ আলাই সালাত সালাম যাদের কথা আমি বলেছি তারা সবাই উল আজম পয়গম্বর ছিলেন জলিলুল কদম নবী ছিলেন আদম আলাহ সালামের কিন্তু কোনো বিরোধিতা হয়নি আদম আলাহ সালাম তার চারটা প্রজন্ম দেখেছেন চারটা বংশ ছেলে নাতি পুতি সাতি চারটা জেনারেশন মানুষ একেবারে কম ছিল না সব তাফসির কারক একমত আদম আলাহ সালামের ছেলে নাতি পুতি সাতি 
সব মিলাইয়া প্রায় দেড় হাজারের উপরে ছিল তাদের যারা হাবিল পন্থী হাবিল তারা আদমকে সহযোগিতা করেছে আদমের দাওয়াত কবুল করেছে সেই পথে চলেছে আদমের আরেক সন্তান কাবিল সে বাপের বেটা হয়ে আদমের নবুয়ত এটাকে অস্বীকার করেছে আপনারা জানেন হাবিল আর কাবিল এখন আদমের এখানে আদম যে তাহিদের দাওয়াত দিয়েছেন রেসালত আখেরাতের দাওয়াত দিয়েছেন যারা গ্রহণ করার করেছে অধিকাংশ গ্রহণ করে নাই তারপরেও তারা নিজেদের মধ্যে একটা ম্যানেজ করেছে এই তোরা এই বুড়ার আপনারা বলেন বুজ্জা বুজ্জা এই বুজ্জার কথা মানস বা না মানস খবরদার বুজ্জারে কিছু বলবি না এটা হলো রক্তের সম্পর্ক আত্মীয়তার টান ব্লাড কানেকশন এই জন্য আদমের কোন বিরোধিতা হয়নি আরেকজন উল্ল আজম পয়গাম্বর সাইদনা সোলাইমান আলাই সালাত সালাম বনি ইসরাইলের একজন একদিকে খলিফাতুল্লাহ ফিলার আরেকদিকে তিনি রসুল সোলাইমান আলাই সালামের কোন বিরোধিতা হয়নি তবে মনে করলে চলবে না বোধহয় সবাই সাইজ হয়ে গিয়েছিল হেদায়ত হয়ে গেছিল ব্যাপারটা এমন না সোলাইমান রে দৈত্য দানব জিন ভূতে পর্যন্ত ডরাইত জিন ভূত দৈত্য দানব পর্যন্ত সোলাইমান আলাই সালাত আসালামকে দেখলে ভয়ে থরথর করে কাঁপত কোন ইনসান ব্যাটার এই বুকের পাটা আছে এই ব্যক্তির বিরোধিতা করে সোলাইমান আলাই সালাত আসালামের আব্বা সাইদেনা দাউদ আলাই সালাত আসালাম দাউদ তিনি একদিন একটা বিচার করলেন সালিশ এই সময় সোলামানের বয়স বারো বছর কত বছর বারো বছর বারো বছর বাচ্চা একটা মায়ের দাবিদার দুইজন ঘটনাটা ছিল যে সোলামান আলাই সালাত আসালাম তার রাজপ্রসাদ যেখানে ছিল বাবা দাউদ আলাই সালাত আসালাম বাবাও নবী বেটাও নবী নাকি নবী এখন এই যে এখানে ঘর বাড়িতে কিছু মহিলা গ্রামের গরিব মহিলা তারা কাজ করতে আসতো সকালে তো এখন এই দুইটা মহিলা ছিল তাদের দুইটা বাচ্চা ছিল ছোট ছোট করে কোলে দুগ্ধ পোষ্য শিশু প্রত্যেক দিন তারা এই বাচ্চা দুইটাকে বাড়ি থেকে একটু দূরে চারিদিকে পাহাড় মাঝখানে একটা সমতল ভূমি এখানে বাচ্চা দুইটাকে রেখে বাড়িওয়ালা সেখানে গিয়ে সারা দিন কাজ করত দুপুরের পরে যা তাদের বেতন ভাতা এটা আর কিছু খাদ্যগুলো নিয়ে ফিরে আসতো দেখেন না গার্মেন্টসে যখন মেয়েরা ঢুকে তখন এই গেইটে বাচ্চাদেরকে রাখার মতো ব্যবস্থা আছে না নাই সকল ইন্ডাস্ট্রিতে আসে আন্তর্জাতিক আইনেও আছে দুনিয়ার সব দেশে আছে বাচ্চা নিয়ে ডিউটিতে গেলে ডিউটিটা পারফেক্ট হবে না ডিস্টার্ব হবে এই জন্যে এই দুইজন মহিলা দুই বাড়িতে গেছে কাজ করতে বাচ্চা দুইটা একখানে রেখে গেছে প্রত্যেক দিন রেখে যায় ঘটনা চক্রে একটা চিতা বাঘ এসে এক মহিলার বাচ্চা কামড়ায় নিয়ে চলে গেছে এখন একটা মাত্র বাচ্চা আছে বিকালে মহিলারা ফিরে আসলো এসে দেখে যে বাচ্চা একটা রেখে গেছে কয়টা এখন দেখে বাচ্চা একটা এখন এই মহিলা বলে আমার ওই মহিলা বলে আমার দুনো মহিলা মায়ের দাবি করে বাচ্চা তার বলে দাবি করে বাগ বিতনটা কথাবার্তা হলো অনেকক্ষণ কিন্তু কেউ আপোষ করলো না যখন তারা সেখানে লেগে যাবে একেবারে তখন দাউদ আলাহ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন সোলামানের আব্বা 
এই কি হয়েছে মহিলা দুইজন বলল বাচ্চা হুজুর আমার বাচ্চা ওই মহিলা বলল আমার বাচ্চা দাউদ বললেন বাচ্চা একটা মা দুইজনই কি করে এটা তো উদ্ভট কথা এখন দেখে যে এক মহিলা শুধু কামদে আমার আসলে এটা মা নয় ডাইনি কি মা নয় ডাইনি সে অভিনয় করে এমনভাবে সলচা তৈরি করে তার কান্নাকাটি দেখে আল্লাহ নবী দাউদ বাদশা দাউদ তিনি যে মহিলা বেশি কান্দে বাচ্চাটা সেই মহিলাকে দিয়ে দিলেন আসলে বাচ্চাটা কিন্তু কম কেন্দ্রেছে যে মহিলা নাটক করেনি সেই মহিলার এখন ওই নকল মা সে বাচ্চা নিয়ে যায় রাজদরবারের গেট পার হয়েছে সোলাইমান সেখান দিয়ে গেটে দিয়ে ঢুকতে আসছেন বারো বছরের কিশোর সোলাইমান এখন দেখে যে দুই মহিলা এখানে আবার বাচ্চা নিয়ে কাড়াকাড়ি টানাটানি করে সোলাইমান বলে কি হয়েছে তখন দুই মহিলা একজনে বলে আমার বাচ্চা আরেকজন বলে আমার বাচ্চা বলে যে বাচ্চা বিচার করে বাচ্চা আমারও দিছে কয় তোরই দিছে তুই বাচ্চা নিয়ে যা আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমার নারী ছিলাই বাচ্চা শেষবারের মতো নেওয়ার আগে তুই একটু আমার সামনে আন আমি বাচ্চাটাকে এক নজর দেখি ওই দুষ্ট মহিলা বলল না তোরে দেখতেও দেব না আল্লাহ রবুল আলমিন সোলামানকে আগামী দিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন খেলাফত নভুয়ত দেবেন এই কিন্তু সাহায্য শুরু হয়ে গেছে ডাইরেক্ট সোলামান মাঝখানে দাঁড়িয়ে দোনো মায়ের দিকে একবার তাকালেন বাচ্চাটার দিকেও তাকালেন তাকানোর পরে বাচ্চার কান্না চাহুনি হাত পা নাড়া গতি বৃদ্ধি সব কিছুকে কিছুক্ষণ অ্যানালাইসিস করলেন অবজার্ভ করলেন করার পরে সোলামান তিনি দেখলেন যে আসলে যে এই মহিলাটা কম কান্দে এই মহিলাটাই আসল মা আর যেই মহিলা শুধু কান্দে এটা ধোকা বাস প্রতারক সোলামানের ভিতর একটা ভাবান্তর ঘটল কয় চল বাদশার কাছে চল আমিও যাম চল এখন গেছে যাওয়ার পরে সোলামান আলাই সাল্লাহাম আব্বু এই যে একটা বাচ্চা নিয়ে দুই মা কেলেঙ্কারি টানাটানি কান্নাকাটি করে বাচ্চাটা কারে দিস পিতা দাউদ কয় যেই মা বেশি কান্দে আমি বাচ্চা তারে দিছি বাচ্চা তার নইলে এত কান্দে নাকি সোলামান বলে মায়ের চেয়ে মাসির দরদ মায়ের চেয়ে মাসির দরদ আব্বু ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে এরকম মনে হয় না আমার মনে হয় বাচ্চাটা ওই মায়ের হবে দেখেন আল্লাহ ওহি নয় এলহাম এলহাম এটা আল্লাহ ডাইরেক্ট পথ প্রদর্শন তালিম এখন দাউদ নবীর একটা মনে স্পৃহা জাগলো যে সেদিন ছাগলের সালিসি করছিলাম একশো ছাগল প্রতিবেশীর খেত খাইছিল সেইটাও কিন্তু সোনামান আবার আপিলে পুনর্বিচার পুনর্বিবেচনা করেছেন কোরআন কোরআনে এখন দাউদ বসে আছেন কুরসিতে সোলামকে বলেন আব্বু তাহলে তুই আসল মা বাইর কর তুই আসল মা বাইর কর এবং বাচ্চাটা আসল মায়ের করে দে এখন দাউদ গিয়ে প্রথম নকল মার কাছে গেল নকল মা গিয়ে বলে বাচ্চা কার সে তিনবার কসম করে তিনবার খোদার কসম বাচ্চা আমার আসল মার কাছে গেল বাচ্চা কার সে বল বাচ্চা আমার আমি কসম টসম এগুলা ধার ধারি না আমি এগুলাকে ভয় পাই ভয় করি না এখন সোলাইমান বললেন তোমরা একজনে দাবি উড্র করো যে কোন একজন মা বাচ্চার দাবি প্রত্যাহার করো এখন কেউ প্রত্যাহার করে না নকল মাও করে না আসল মতো করার কিছু নাই সোলামান একটু সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেন সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন 
জল্লাদ তুম কাহা গিয়া জল্লাদ গেটের বাইরে থেকে বলে লাব্বাই কাও সাদাই কে আমি আসি এখানে আই এম ডিউটিফুল কয় তলোয়ার নে আও দাজ্জাল এখানে তলোয়ার ঝুলানো শাহী দরবারে এসে তলোয়ারটা বের করেছে বের করে তারপরে ওই যেই মায়ের কোলে বাচ্চাটা ছিল নকল মা এখনো তার কোলে কিন্তু সেই বাচ্চাটাকে নিজে ওই মায়ের কোল থেকে এনে এখানে জমিনের উপরে সোয়াইল একটা ফরস বিশেষে এস তলোয়ার সে এক ওয়ার সে এস বাচ্চাকে দু টুকরা কর দো এক টুকরা এস মা কো দুসরা টুকরা ও মা কো দে দো এখন ওই সৎমা সে বলে হুজুর দেন দেন কাইদা দেন অর্ধেক হইল নিমু দেখছেন অর্ধেক হইল নিমু কিন্তু ওই মহিলা শুধু এখন কান্দে তার চোখ দিয়ে অস্ত্রের বন্যা অশ্রুর বন্যা নেমে গেছে সোলাইমান আরো অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করলেন জাল্লা দেদি গাছো আমি বাচ্চার হাত পা এইভাবে টেনে ধরি তুমি এইভাবে ফাঁড়ো এইভাবে যেন দোনো মা একটা করে হাত একটা করে পাও এই যে যেন অর্ধেক অর্ধেক করে পায় জল্লা দাসলো কোপ দেয় এখন ওই নকল মা বলে ঠিক আছে দেন কাইটা দেন আমার অর্ধেক দিলেই হইব আসল মা গিয়ে সোলমানের পার উপরে পড়ল শাহজাদা আল্লাহ দোহাই লাগে বাচ্চা আমার নয় আমি দাবি উদ্ধ করলাম প্রত্যাহার করলাম পুরো বাচ্চাটা গোটা বাচ্চাটা না কেটে ওকেই দিয়ে দেন তারপরে আমি চাই বাচ্চাটা বেসে থাকুক এবার আপনারা বিচার করেন বাচ্চা কার দেখছেন হারবাং বেশি দূরে না কয়েক বছর আগের ঘটনা রাত তিনটা সেখানে বার্মা থেকে ইয়া বানছে বাংলা দেখতে এসে সোনা নিছে ইয়া বানে সোনা পাচার করে সেখানে আর্মি বাহিনীর গাড়ি একটা এসে থামলো ওরা ওই দিকে যায় জঙ্গলে রাস্তার পুব দিকে এখন যখন পুলিশের গাড়ি টের পেল রাত তখন আড়াইটা তখন ওরা গান গায় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ভাই গান গাও তো দশকার দেশ প্রেম এটা তো আমার জাতীয় সঙ্গীত রাত আড়াইটার সময় এই জঙ্গলের ভিতরে আমার সোনার বাংলা বুঝা যায় যে এখানে কোন একটা সামে নজুল আছে ডিফেন্স গ্রুপ তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘেরাও করে তাদেরকে ধরে ফেলল বিপুল সংখ্যক ইয়াবা এবং সোনা এগুলো তাদেরকে উদ্ধার করে গ্রেফতার করল আমাদের দেশে এখন আমার সোনার বাংলা দেশ প্রেমের কত গান কত টান কত সুর কত লোহরি কত ভাক্কা কিন্তু বিদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা চলে গেছে এই দেশ প্রেমিকদের হাতে যায় নাই বোধ হয় সেই টাকা পাচারে হুজুর কয়জন ধরা পড়ছে কওয়া লাগবে মালনা সব কয়জন ধরা পড়ছে দাইয়াল আল্লাহ কয়জন ধরা পড়ছে সব নিজেদের মানুষ ঠিক না বে ঠিক ঠিক না বে ঠিক আরে ভাই টাকাগুলা তোরা যখন মেরেছিস আত্মসাত করেছিস বাংলাদেশে রাখতি একটা কারখানা দিতি একটা ফ্যাক্টরি দিতি তোরও লাভ হইত অনেক মানুষ চাকরি বাকরি পাইতো টাকাগুলো যে বিদেশে নিয়ে গেলি মানুষদেরকে বঞ্চিত করলি দেশকে বঞ্চিত করলি সবচেয়ে ভালো দেশ প্রেমিককে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়ে জমা রাখিল যে কি রিপিট সবচেয়ে বড় দেশ প্রেমিককে স্বদেশের টাকা বিদেশে নিয়ে জমা রাখিল যে সে সবচেয়ে দেশ বড় দেশ প্রেমিক এগুলো কিন্তু সব নাটক এগুলো কিন্তু সব নাটক আমি সেই দিকে যাচ্ছি না এই সোলাইমান আলাই সালাত সালামের চতুর্থ প্রজন্ম সোলাইমান আলাই সালাত সালামের উপরের দিকের প্রজন্ম চতুর্থ এখানে ছিলেন সাইদিনা ইউসুফ আলাই সালাত সালাম মহাগ্রন্থ আর কোরআনে পুরা দীর্ঘ একটা সুরা আছে সুরা ইউসুফ আছে না একজন যুবক 
তাকে আল্লাহ তুলে ধরেছেন যেই দিনে মিশরের পুরো যুব সমাজ পুরো জাতি পুরো দেশ অন্যায় জুলুম জেনা ব্যবসার নেশা এই জঞ্জালের বন্যায় ভেসে যাচ্ছিল সেখানে একজন যুবক ছিল যে মদ খেত না গাঁজা খেত না নেশার কাছে যেত না কোনো অন্যায় পাপ কোন মেয়ে রাস্তায় দেখলে টিজিং টিজিং করত না যুবকের নাম ছিল ইউসুফ আর এই সুরাটাকে আল্লাহ বলেছেন আহসানাল কাসাস আহসানাল কাসাস সবচাইতে শিক্ষণীয় সুরা কোন সুরা কোরআন সুরা কোনটার চেয়ে কোনটা কম নয় এক একটার এক এক দিকে বৈশিষ্ট্য ইউসুফ জেলে গেছেন ওর আওয়াদাথু হুয়াফি বাইতেহা যে ফার্স্ট লেডি মিশরের ফার্স্ট লেডি ফার্স্ট লেডির ঘরে ইউসুফ থাকতেন গোলাম হিসাবে কি না কিন্তু পালক পুত্র হিসাবে স্বীকৃত আজিজ বাদশাকে আব্বা ডাকে ফার্স্ট লেডিকে আম্মা ডাকে আগামী দিনে আল্লাহ ইউসুফকে রাজত্ব দেবে বিশাল রাজ্য ইউসুফের হাতে অর্পণ করবে ইউসুফের জন্ম কিন্তু ফিলিস্তিন কোথায় কিন্তু ফিলিস্তিনে তখন এই ধরনের কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থা এগুলো ছিল না কবিলা কবিলা গোত্র মরুদ্দানে মরুদ্দানে কিছু মানুষ আর এই গোত্র 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 শাসিত এটা ছিল ফিলিস্তিন পুরো আরব জজিরা একেবারে লোহিত সাগর পর্যন্ত কিন্তু উত্তর ইরাক যে কথাটা আমি বলছি এখানে তখনও পরিপূর্ণ রাজত্ব ছিল প্রশাসন ছিল সেনাবাহিনী ছিল আমলা ছিল কামলা ছিল সরকারের সব মেশিনারি সেখানে ছিল এখন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ইউসুফকে আল্লাহ জমিনে আল্লাহ খলিফা বানাবেন বাদশা বানাবেন এখন বাদশা বানাইতে হইলে ফিলিস্তিনে রেখে তাকে বাদশাহী ট্রেনিং দেওয়া যাবে না ভাই রয়েছে সুতা সুতা শেষ পর্যন্ত আল্লাহ ইউসুফকে মিশরে নিয়ে গেলেন তখনকার সবচাইতে দুর্দণ্ড দেশ মিশর ফালাম্মা বালাগা সদ্দাহু কোরআন কিভাবে বলে দেখেন ইউসুফ যখন ভরা যৌবনে পৌঁছল ফালাম্মা যখন বালাগা ইউসুফ গিয়ে উপনীত হল আসদ্দাহু পরিপূর্ণ যৌবনে যুবকরাও যখন পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে তাদের সৌন্দর্য বেড়ে যায় তরুণীরাও যখন যৌবনে পৌঁছে আলাদা একটা সৌন্দর্যের ঢেউ লীলা তাদের মধ্যে প্রদর্শিত পরিলক্ষিত হয়টিজিং করা শুরু করেছে ইপটিজিং বুঝেন গোলাম সে গোলাম হিসাবে থাকে জি গোলাম হিসাবে থাকে এখন ওই মহিলা সেই ইউসুফকে আস্তে আস্তে পটানো শুরু করেছে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা শুরু করেছে কিন্তু ইউসুফ কোনটা পাত্তা দিচ্ছে না দিনের পর মাস মাসের পর বছর চরিত্রহীনা ওই মহিলা ধৈর্য হারা হয়ে গেল একদিন দুপুরের পরে তার অন্যান্য গোলামদেরকে সে হুইসপারিং করে কানে কানে শিখিয়ে দিয়েছে আজকে দুপুরের পরে ইউসুফকে তোরা এনে আমার কামরা ঢুকাইয়া দিবি রানিস খাস রুমে কামরা ঢুকাইয়া দিবি দিয়ে বাইরের থেকে গেটগুলো সব বন্ধ করে দিবি ইউসুফ যেন ভাগতে না পারে যে কথা সেই কাজ ইউসুফকে এইভাবে ঠেলে দিয়ে দশটা লোহার গেট তালা মেরে দারোয়ানরা চলে গেছে মহিলা খাট থেকে উঠে ইউসুফকে হাত ধরতে চেয়েছে ইউসুফ ধরা দেয় না হাত সরাই ফেলেছে বললো তুমি বসো আমার খাটের পাশে বসলো কতক্ষণ ইউসুফের প্রশংসা করলো ইউসুফ তোমার চুলগুলা রেশমের চাইতেও বেশি দামি এত সুন্দর চুল আমি তো কোনো দিন দেখিনি ইউসুফ বলে দামি হলে কি হবে যেদিন আমি মরে যাব এই চুলগুলা খসে খসে ঝরে ঝরে পড়ে যাবে মহিলা আবার বললো ইউসুফ 
তোমার যে এই চোখ দুটো নয়ন যুগল ডাগর ডাগর ফুলানো ফুলানো তোমার এই চোখ দুটার মতো সুন্দর চোখ আজ পর্যন্ত আমি কোথাও দেখিনি ইসুব বলে সুন্দর হলে কি হবে আমি যেদিন মরে যাব এই সুন্দর চোখগুলো প্রথম গলে যাবে গলে গলে এখান থেকে কালো দুর্গন্ধযুক্ত পানি ময়লা বের হয়ে আমার পুরো শরীর মহিলা এইবার বলল তোমার হাতের গড়ন পায়ের গড়ন ফেস বডি এপিয়ারেন্স সবগুলি আমার কাছে অতুলনীয় এত সুন্দর ইসুব বলে যতই সুন্দর হোক আমি যখন মরে যাব আমাকে কবর দেওয়া হবে আমার এই দেহ এই সুন্দর দেহ এটা পোকা মাকড় ওরা খেয়ে ফেলবে মহিলা দেখলো যে কোনো বড়িয়ে ধরে না যেইটাই বলে ইউসুফ সেটাকেই প্রত্যাখ্যান করে অগাল্লা কাতিল আবো আব সে নিজের রুমের জানলা দরজায় গুলো বন্ধ করলো অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ইউসুফের দিকে এগিয়ে আসলো এগিয়ে এসে বলে কালাক ইউসুফ হায়তালাক ইউসুফ হায়তালাক ইউসুফ দেরি করো কেন বোঝো না কেউ নাই এখানে সব বন্ধ করে দিছি ইউসুফ হায়তালাক এই আয়াত অংশে তরজমা মারমাডি পিস্তাল কনভার্টেড মুসলিম তার ইংরেজি তফসি দ্য গ্লোরিয়াস কোরআন দ্য গ্লোরিয়াস কোরআন সেখানে মারমাডি পিস্তল ইউসুফ হায়তালাক এ আয়াত অংশে তরজমা করেছেন ইউসুফ কাম অ্যান্ড এনজয় মি আসলে ব্যাপারও এরকম কাম অ্যান্ড এনজয় মি দেরি করছো কেন আমার এই দেহ বল্লরি সুষমা সৌন্দর্য এই নর্মাল বডি জীবন যৌবন তোমাকে অফার করছি এই মুহূর্তে তুমি আমাকে ভোগ করো কাল আমাজ আল্লাহ এসব জবাব দিলেন নাউজুবিল্লাহ আমি এই কাজের মধ্যে নাই ইন্নাহু রাব্বি তিনি আমার রব তিনি সব দেখতেছেন সব লিখতেছেন আহসানা মাসোয়া সব ভাইদের শত্রুতার শিকার হয়ে হাত পা বাদা অবস্থায় বদ্ধ কূপে আমি পড়াছিলাম আমার যে রব সেখান থেকে আমাকে উঠাইয়া মিশরের মতো রাজকীয় পরিবেশে আমার থাকা খাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা করেছেন সেই রব আমাকে বলেছেন আল্লাহ তাকরা বুঝছে না পরনারীর সাথে মিলিত হওয়া যাবে না জেনা করা যাবে না ইন্নাহু কানা ফা হেসা তাও সাবিলা যতগুলো খারাপ কাজ জঘন্য কাজ অশ্লীল বৃষ্টির কাজ তার মধ্যে জেনা হইল সবচেয়ে বড় জঘন্যতম তোমার সাথে আমি এই কাজ করতে পারবো না আমি রাজি নাই একবার দুইবার তিনবার ইউসুফ চিন্তা করলেন আমারও তো রক্ত মাংসের শরীর একটা অনন্দ সুন্দরী মহিলা এইভাবে যদি বারবার এগিয়ে আসে হয়তো আমার শরীরটা গরম হয়ে যেতে পারে পারে কি না এসব চিন্তা করলেন এইবার আর এখানে থাকা যায় না এখন ইমান বাসাতে হলে আমাকে ভাগতে হবে তাকিয়ে দেখে সব বন্ধ কিরে ভাগতে হতে পারবো না করবোটা কি সুবুলানা দেখেন কোরআনে এক আয়াত তাপসির আর এক আয়াত যারা আমার কথা মানে আমার পথে চলে আমার কথা বলে আমার দেওয়া জীবন আদর্শের দিকে আদর্শ আদর্শের দিকে এগিয়ে আসে লানা দিয়ার নাম সুবুলানা তাদের জন্য আমি তাদের পথে চলার যত বাধা আছে সব বাধা দূর করে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার হাতে নিয়েছি আল্লাহ পথে আগাতে রাজি আছেন সবাই বলেন রাজি আছেন রাজি আছেন আল্লাহ আবার বলছেন দেখেন যারা আমার পথে আদর্শের পথে নীতি নৈতিকতার পথে জান্নাতের পথে এগিয়ে আসতে চায় তাদের আসার পথে যদি কোনো বাধা টাদা আসে লানাহ দিয়ান নাহাম সুবুলানা লামতা আলগি নুন সকিলা তাদের এই আসার পথে যত বাধা সব দূর করে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার হাতে নিছি ইসুব মনে করলো গেইটে তো তালা আরো যে রাজবাড়ির গেট ঠিক আছে আমি অ্যাকশনে যাই অ্যাকশন লাভ দিয়ে প্রথম গেট পর্যন্ত যাই না তারপরে যদি ধরা টরা খেয়ে যাই বলবো যে ভাগার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু ভাগতে পারি নাই ইসুফ নেমে দৌড় দিছে 
কোনো আওয়াজ নাই শব্দ নাই প্রথম গেটটা অটোমেটিক্যালি একবার এইভাবে গলে জমিনে বসে গেছে সেখান থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় দশম গেট পর্যন্ত ইউসুফ দৌড় গেটগুলা বসে যায় ইউসুফ দৌড় দেয় গেটগুলা বসে যায় আল্লাহ পারে নাকি পারে না দশম গেটে এসে একটা দুর্ঘটনার মতো দৌড়তে একটা ঝোঁক আছে ঝোঁক ইউসুফ পালাবার চেষ্টা করে আর ওই মহিলা পিছনে পিছনে এসে ইউসুফকে ধরার চেষ্টা করে আজকে যদি কাম উদ্ধার করতে না পারি আর একদিন ডাকলেও কিন্তু আমার রুমে আসবে না এটা সাইকোলজি সুতরাং আজকে শিকার হাত ছাড়া করা সে পিছনে পিছনে দেখেন কি জঘন্য চরিত্র আর এই চরিত্রের ভিতর দিয়ে কোরআন আমাদেরকে দেখাইছে একজন তরুণ আর একজন তরুণী যখন এইভাবে অ্যাগ্রেসিভ হয় আক্রমণাত্মক হয় তরুণ যদুর করে তরুণী করে তার এক হাজার গুণ বেশি যার জন্য এই যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেয়েরা ছেলেদেরকে ইপটিজিং করে ছেলেরা যে দূর করে মেয়েরা করে তার আরো বহুগুণ বেশি জোরে বলেন ঠিক কি না এই জন্য আজকে দাজ্জালি সভ্যতা তারা মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসতেছে এখান থেকে নিয়ে আসতেছে একত্রে মিলাই দিতেছে যাতে পুরো দেশটা একটা জেনার জাহান নামের কারাগারে পরিণত হয় এখানে ইতিহাস অনেক লম্বা শেষমেষ মহিলা বলল আমি যা তাকে আমার সাথে করতে বলি সে যদি আমার ইচ্ছা পূরণ না করে শুনছে বান্ধবীদের থানার আসর পড়ার মুখী এই কথা বলেছিল ইউসুফ আসতে করে বলল রব্বে শেষ নাহাবাইয়া মিম্মাইয়া দু নানি এলাই হে রবুল আলমিন যে আকাম কুকামের দিকে এই মহিলারা আমাকে ডাকে তার চাইতে জেলখানা আমার জন্য অনেক ভালো আল্লাহ জেলখানা গিয়ে যদি আমার ইমান আমার ইয়াকিন আমার আদর্শ ঐতিহ্য এটা রক্ষা করতে পারি তাইলে আমি এ রাজপুরি থেকে জেলখানাকে পছন্দ করি ইসব জেলে গেলেন অপরাধ করার অপরাধে নাকি না করার অপরাধে আসতে বলেছেন ইসব জেলে গেলেন অন্যায় করার অপরাধে নাকি অন্যায় না করার অপরাধে ভাই জেলখানা লাল ইটা লাল লাল দেওয়াল এগুলার কিন্তু অনেক বুজুর্গি আছে অনেক ফজিলত আছে ছোট্ট শেষর একটা শেষর একটা কিছু চুরি করে জেলে গেছে দুই মাস ছয় মাস জেল খেটে যখন বাইরে সে এখন আর শেষর না এখন পাকা সর জেলখানার লাল ইডের বরকত তার মধ্যে এমন ভাবে লেগেছে এই সুর আবার ধরা পড়ে জেলে গেছে তিন বছর জেল খেটে যখন বাইরে সে এখন আর চুরি করে না এবার করে ডাকাতি এখানে সুর গেলে ডাকাইট হয়ে বের হয় এখানে আবার কোন একটা উশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল সব দেশেই কম বেশ আছে তারা মিছিল করেছে একটা হাঙ্গামা করেছে ব্যাংকে ইট মেরেছে তারপরে আরেকটা সরকারি বিল্ডিংয়ে আগুন লাগাইছে এরকম আসে না নাই আসে তো মিছিল করতে গিয়ে হাঙ্গামা করতে গিয়ে এখন ধরা পড়ছে একটা দলের কর্মী কেউ তারে চিনে না পুলিশে ধরে নিয়ে জেলে ঢুকাইয়ে দিছে দুই বছর পরে জেল খাইটটা বাইরে এসে এইবার আসে এই ছোটোমোটো কিছু নাই স্বনাম ধন্য দেশ বরণ্য নগণ্য জঘন্য কারা নির্যাতিত সদ্য কারা মুক্ত সেরা গালি বদনা এখন আপনাদের সাথে কথা বলবে ছিল কি আর জেলখানার বরকতে হইল কি ইউসুফ নয় বছর জেলে ছিলেন নয় বছর ভেজো সি নিন সব তাফসির কারক এটাকে বলেছেন সর্বোচ্চ নয় বছর এই নয় বছরে আপনি জেলে গিয়ে যদি ভালো হতে চান আল্লাহর কসম দুই মাস থাকলে আপনি আল্লাহর অলি হয়ে যেতে পারবেন সেখানে এবাদত বন্দিগি করারও এমন নিরিবিলি কিছু টান নাই দুনিয়ার টান নাই কিছু নাই শুধু আল্লাহ আল্লাহ 
এসব জেল থেকে বের হয়েছে ইতিহাস অনেক লম্বা অনেক লম্বা এদিকে আমি যেতে পারছি না শুধু এই কথাটা বলি তাহলে যুগে যুগে যত নবী যত রাসুল আল্লাহ জমিনে আল্লাহ নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন খেলাফত রাষ্ট্রের দায়িত্ব দিয়েছেন দেওয়ার আগে তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন নাকি করেন নাই মক্কাতে বেলালদের কি এই অবস্থা হয় নাই সোহাইবদের এই অবস্থা হয় নাই সাহবানদের এই অবস্থা হয় নাই আম্মার বিন ইয়াসের এই অবস্থা হয় নাই তাদের শরীরে চামড়া ছিল না চামড়া ছিল না কারো কারো শরীরে গোস্ত ছিল না বড় বড় গর্ত জ্বলন্ত আগুনের কয়লা জ্বলে পড়ে ভিতরে ঢুকেছে হাড্ডি দেখা যেত আর তাদেরকে যে এইভাবে একবার একবার পড়া হয়েছে একবার মারা হয়েছে নাকি বারবার একবার না বারবার আচ্ছা ভাই এইভাবে যে মেরেছে নির্যাতন করেছে জুলুম করেছে ইসলামী আন্দোলনের একজন দায়ী হিসাবে যত জুলুম হয়েছে যত অত্যাচার হয়েছে যত পিটুনি খেয়েছে তারা বোধ হয় নরম হয়ে গেছে বাবা আপনি আমার সাত ধর্মের বাবা যেই কাজের জন্য আমারে জেলে আনছেন আমি আর এই কাজের দ্বারেও যাব না আমার ছেড়ে দেন এই কথা কইছে আসুন আমি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কিন্তু আপনাদের কি অসুবিধা হয় আমি এখন উপসংহার পর্যায়ে আসি মদিনায় যখন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলো হওয়ার পরে দেখা গেল এই যে মক্কাতে তেরো বছর যাদেরকে বারবার আগুন আগুনে জ্বালাইছে পিটাইছে মারছে আল্লাহ নবী এই খাটি সোনা পোড় খাওয়া সোনা খাটি সোনা পোড় খাওয়া সোনা এগুলোকে কি পয়েন্ট কি পয়েন্ট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসাই দিলেন এবার দেখা গেল বৈতুল মাল স্টেট ব্যাংক থেকে শুরু করে সরকারি প্রত্যেকটা অফিসে যিনি চিপ তিনি মক্কার ওই পোড় খাওয়া মার খাওয়া সেই পরীক্ষিত মুসলমান যেখানে চুরি ছিল না বদমাসি ছিল না আত্মসাৎ ছিল না লুটপাট ছিল না মাত্র কয়েক বছর পরে দেখা গেল মানুষ জাকাতের টাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাতে জাকাত খাওয়ার মতো গরিব একজন খুঁজে পাওয়া যায় না আমি বোধ হয় বেশি বলেছি কি কয়েক বছর পরে দেখা গেল যে মক্কার এই পোড় খাওয়া গুটি কতক সীমিত সংখ্যক তারা যে ইসলামী রাষ্ট্র নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত করে খোলাপা রাশিদিনের চারজন খলিফা আমিরুল মমিনের নেতৃত্বে তারা এটাকে পরিচালিত করেছেন এমন একটা নিরাপত্তা নেমে এসেছিল দেশের সবচাইতে অনিন্দ সুন্দরী রূপের পিরামিড ষোলো বছরের একটা তরুণী উত্তর আরবের হাদ্রামত থেকে একা একা রওনা করেছে একটা ঘোড়া নিয়ে দিন রাত দিন রাত দিন রাত প্রায় চোদ্দ দিন এইভাবে সফর করে দক্ষিণ আরবের ইয়ামন সানা পর্যন্ত পৌঁছেছে ওই মেয়েটার দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকায়নি তাহলে সম্পদের নিরাপত্তা মানিজ্যতের নিরাপত্তা সতীত্বের নিরাপত্তা নারীদের অধিকার এখান থেকে শুরু করে যখন ইসলামী খেলাপথ পূর্ণতা লাভ করলো আল্লাহ নবী কেমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন এটা দেখতে হইলে উমরের শাসনামলের দিকে একটু তাকান আজকে ইউরোপ পশ্চিমা জগৎ মুসলমানদের যতই ক্রিটিসাইজ করুক যতই বদনাম করুক তারা স্বীকার করে এবং পুরা পশ্চিমী দুনিয়া আজকের আধুনিক জগৎ বিজ্ঞান জগৎ সেকুলার জগৎ তারা স্বীকার করে আমাদের পশ্চিমী দুনিয়ার আজকে উন্নতি আবিষ্কার আমাদের গবেষণা সব কিছুর পিছনে বারো শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরা আমাদের ওস্তাদ গাইজার হিসাবে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা খুলুন সেখানে একটা চ্যাপ্টার আছে আলাদা নট ভাস্কোডা গামা বাট আব্দুর রহমান ইবনে মাজিদ দেখছেন নট ভাস্কোডা গামা বাট আব্দুর রহমান ইবনে মাজিদ আমি চ্যাপ্টারটা পড়েছি সেখানে লেখা হয়েছে ভাস্কোডা গামা একজন পর্তুগিজ বাড়ি পর্তুগাল তিনি কয়েকটা জাহাজ দিয়ে ভারতে যাওয়ার জন্য 
সমুদ্র পথে রওনা করেছিলেন কয়েকদিন জাহাজ চালানোর পরে আফ্রিকার পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগর সেখানে এক জায়গায় গিয়ে ভাস্কর ডাগামা এখন দিক বিদিক হারিয়ে ফেলেছে পূর্ব পশ্চিম খুঁজে পাচ্ছে না এখন কি করবে আর এই পূর্ব পশ্চিম যদি চিনতে না পারে ভারতে যাওয়া দূরের কথা দেশেও তুই ফিরে যেতে পারবে না সে তার জাহাজের ছাদের উপরে উঠে ভালো করে নিরীক্ষণ করল দেখে যে দূরে আফ্রিকার একবারে শেষ কোণে সেখানে একটা বন্দর দেখা যায় সেখানে কতগুলো জাহাজের মাস্তুল দেখা যায় অনেকগুলো জাহাজ সেখানে নোঙ্গর করে আসে বাস্কো ডাকা মা তার জাহাজ নিয়ে সেই আফ্রিকার ওই কোণে মালিন্দি মালিন্দি সেখানে গেল গিয়ে দেখে যে একদল মানুষ তাদের মাথায় পাগড়ি মুখে লম্বা দাঁড়ি কমরে বেল্ট এখানে তলোয়ার এই সুরতের মানুষ বাস্কো ডাকা মা এর আগে প্রথম দেখল এখন যে দুইজন তিনজন সামনে পড়ল আল্লাহ পরিচয় হল এখন বাস্কো ডাঙ্গামা জিজ্ঞাস করে হু আর ইউ হু আর ইউ তখন ওই বেল্টওয়ালা দাঁড়িওয়ালা মুসলমানরা জবাব দেয় উই আর ফ্রম অ্যারাবিয়ান কান্ট্রি আমরা আরব দেশের মানুষ তোমরা কোথায় গিয়েছ তখন মুসলমান নাবিকরা জবাব দিল আমরা ইয়াম্বু থেকে রওনা করেছি মদিনার পশ্চিম ইয়াম্বু সেখান থেকে কিছু মালামাল নিয়ে আমরা জেদ্দা জেদ্দা থেকে এডেন এডেন থেকে আবার সাগর পথে রওনা করে আমরা দক্ষিণ ভারতের মালবার দ্বীপপুঞ্জ সেখানে কেনাকাটা করে আমরা দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের এই এই যে লাগোয়াই প্রভিন্সটা কেরালা কেরালা কেরালায় ব্যবসা বাণিজ্য করে সেখান থেকে বের হয়ে আমরা আবার ডান দিকে ডান দিকে মন নিয়ে আমরা শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা হাম্বান দেখছেন হাম্বান টোটা সামুদ্রিক বন্দর এখানে গিয়ে কিনাকাটা করেছি সেখানে কিনাকাটা করে আমরা আবার উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে সাগর পথে যেতে 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 আমরা একবার বাংলাদেশের উপকূল শিকল বাহা শিকল বাহা চট্টগ্রামের শিকল বাহা এখানে এসে আমরা তিন দিনের জন্য জাহাজ নোঙ্গর করেছি ইতিহাস খুঁড়ে দেখেন লেখা আছে আজ থেকে প্রায় চোদ্দশো সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে ওই যে পুরানো ব্রিজ ওইদিকে যাওয়ার আরাকান রোডের পুরানো ব্রিজ জায়গাটার নাম কি কালুঘাট কালুর ঘাটের এখানে একদল মানুষকে তারা দেখেছে এই চট্টগ্রামের অধিবাসীরা তাদের মাথায় পাগড়ি কমরে বেল্ট এখানে তলোয়ার তারা এখানে কর্ণফুলি নদীতে অজু করে এখানে জমাতে নামাজ পড়েছে ওটার সাথে মিলে যায় এরপরে আমরা এখান থেকে রওনা করে আমরা গিয়েছি রেঙ্গুন সেখান থেকে আকিয়াব সেখান থেকে আমরা গিয়েছি চীন সাগরের ক্যান্টন ক্যান্টন কোথা থেকে আসছে একটু চিন্তা করেন কোথায় গেছে ইঞ্জিন তো আসিল না বাদামে চলত সেখানে কিনাকাটা করে আমরা এখন মালিন্দি হয়ে আবার আমাদের দেশে ফিরে যাচ্ছি বাস্কো ডাকা আমার খেয়াল করলো যে সমুদ্র বন্দর নদী বন্দর যে যে এলাকায় গেছে এগুলো আমার বাদাদাস দুগুষ্টিও শোনা নাই বুঝাতো যে এই লোকগুলো সাগর পথেও একর পাকা বাস্কো ডাকা গামা বললেন আই এম ভাস্কো ডা গামা আই এম ফ্রম পর্তুগাল আই এম সো অ্যান্ড সো হাউ ক্যান ইউ হেল্প মি প্লিজ আমি দিক বিদিক হারিয়ে ফেলেছি তোমরা কিভাবে আমাকে এই মুহূর্তে কি সাহায্য করতে পারো তখন ওই নাবিকেরা বললো ওই যে সাদা বাদাম আর সাদা পতাকা এটা আমাদের ক্যাপ্টেন পরিচালক বাণিজ্য কাফেলার সর্দার আব্দুর রহমান এবলে মাজিদ আব্দুর রহমান এবলে মাজিদ আর ইনসাইক্লোপিডিয়া হেডিংটা করেছে নট ভাস্কো ডাগামা বাট আব্দুর রহমান এবনে মাজিদ এখন ভাস্কো ডাগামাকে আব্দুর রহমান এবনে মাজিদের জাহাজে তুলে এখন তার কেবিনে পৌঁছাই দিল 
আব্দুর রহমান ইবনে মাজিদ উঠে তার সাথে কোলাকুলি করলেন আল্লাহ পরিচয় হলো কে কোন দেশ থেকে কি পেশা কি নেশা এগুলো বলা হলো এইবার ভাস্কর ডাগামা বলে আই ইউস টু গো ইন্ডিয়া আমি একটু ভারতে যাওয়ার জন্য রওনা করেছিলাম ছয় দিন আমি সাগরে জাহাজ চালিয়েছি বর্তমানে আমি পূর্ব পশ্চিম হারিয়ে ফেলেছি আমি এখন দেশেও যেতে পারছি না ভারতে যাওয়াই হলো না হাউ ক্যান ইউ হেল্প মি প্লিজ আব্দুর রহমান তুমি এই মুহূর্তে আমাকে কি সাহায্য করতে পারো আব্দুর রহমান ছোট্ট করে জবাব দিলেন আল্লাহর কোরআন আমার নবী আমাকে শিখিয়ে গেছেন তোমাদের মধ্যে উত্তম ওই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি অন্য মানুষের উপকারে আসে তুমি বিপদে পড়েছ তোমাকে সাহায্য করা এখন আমার ইমানের দাবি কাম উইথমি তাকে কেবিনের ভিতরে নিয়ে গেল নিয়ে আব্দুর রহমান এবনে মাজিদ একটা চেয়ারে বাস্কর ডাক আমাকে আরেকটা চেয়ার দিয়ে বসাইল ওই টেবিলটার উপরে কিন্তু পুরা বিশ্বের সাগর পথের রুট যাতায়াতের পথ এইভাবে এক করে ম্যাপ মানচিত্র আব্দুর রহমান এবনে মাজিদ বলে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড টেক ইউর কম্পাস হিয়ার তোমার কম্পাসটা এই মানচিত্রের মাঝখানে রাখো কম্পাস বাস্কো ডাগামা বলল হট ইজ কম্পাস আই ডোন্ট নো কম্পাস কাকে বলে এটা আমি জানি না আজ নতুন শুনছি আব্দুর রহমান বলে কম্পাস কাকে বলে জানো না নতুন শুনছ তুমি ভারতে যাওয়া দূরের কথা দেশেও তো ফিরে যেতে পারবে না তা ধরো আমার কাছে অতিরিক্ত সেট আছে আমার এই কুতুব নামা কুতুব নামা বাগদাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে আল্লাহ একবার কুতুব উদ্দিন নামক একজন তাবে তাবি তাবে তাবি তিনি প্রথম কম্পাস আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম থেকে এই কুতুব উদ্দিন থেকে কুতুব নামা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আল রাজি মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল রাজি সিভিল সার্জনের জনক এবনি সিনা পদার্থ বিজ্ঞানের জনক জাবের এবনে হাইয়ান বাগদাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে ঢুকেন হালাকু খার আক্রমণের আগ পর্যন্ত এই বাগদাদের কষ্টে আবিয়াজ বাগদাদের হোয়াইট হাউস বাগদাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরি পুরো দুনিয়াকে চলার পথ শিখিয়েছে এবং দেখিয়েছে এখন কম্পাসিটা দিছে দেওয়ার পরে আবার এখন আব্দুর রহমান ইবনে মাজিদ মানচিত্রটাকে ঘুরায় এইভাবে কম্পাস কিন্তু মাঝখানে আছে এখন মানচিত্র যখন ঘুরায় কম্পাসের কাটাও ঘুরে নাকি ঘুরে না এখন ডিমনস্ট্রেশন দিচ্ছে মিস্টার ভাস্কর গামা তোমার কম্পাসের কাটা অক্ষাংশের এত দ্রাগিমার অক্ষাংশের এত দ্রাগিমার এত এত পয়েন্টে যখন আসবে তখন তুমি জাহাজটা ডান দিকে চালাবে দুই দিন এক রাত তারপর আবার ঘুরাবে এই মানচিত্র ঘুরাবার পরে যখন তোমার কম্পাসের কাটা ঘুরতে 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 বিশ্বরেখার এত দিগন্তের এত দ্রাগি মাগিয়ে পৌঁছবে তখন তুমি বাম দিকে দুই দিন দুই রাত জাহাজ চালাবে তারপরে দেখবে তোমার কম্পাসটা সামনের দিকে সোজা ঘুরে গেছে এই অবস্থায় তুমি দুই দিন দুই রাত সামনের দিকে জাহাজ চালালে যেই দেশটা পাবে সেই দেশটার নাম ভারতবর্ষ দুই ঘন্টা বুঝাইছে দুই ঘন্টা বাস্কর ডাকা মারে দুই ঘন্টা বুঝানোর পরে বাস্কর ডাকা ও আই তো না বুঝি আই তো না বুঝি দেখছেন কারবার আর আজকে ইতিহাসে বাস্কর ডাকামার নাম আছে ওস্তাদের নাম নাই ঠিক কিনা বলেন আজকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অমুক তমুকের জনক অমুক তমুকের জনক আল্লাহর কসম সোনালি যুগের পাঁচশো বছর সেখানে একটু ঢুকেন কোরআন কি দিয়েছে নবী কি শিখিয়েছেন সৌর্যে বীর্যে আদর্শে ঐতিহ্যে চরিত্রে আমলে আখলাকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে ভদ্রতায় নম্রতায় শিক্ষা দীক্ষা কালচার সিভিলাইজেশন বীরত্ব সাহসিকতায় মুসলমান দুনিয়ার সবার উপরে ছিল আমি বোধ হয় পক্ষপাতিত্ব করে বলছি 
নিরপেক্ষ ইতিহাস বুর যখন বাগদাদ আক্রমণ করেছিল এটার সাথে অ্যাড করেন বাগদাদ হ্যারে হালাকু খানের পরে দ্বিতীয় হালাকু খান বুর যখন বাগদাদ দখল করেছিল যে বাগদাদের ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তার কাছে এই অস্ত্র আছে ক্ষেপণাস্ত্র আছে এমন অস্ত্র আছে টমাহক আছে এই আছে এই আছে দেশটারে জ্বালায় পড়ায় সারখার করে আল্লাহর কসম একটা অস্ত্র পাওয়া যায়নি আরো বেশি ইরাক দেশটা সবার উপরে এগিয়ে উঠছিল আবার এই বেল্টে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আফগানিস্তান বীরের দেশ বীরের দেশ এরা যখন একটু এগিয়ে যাচ্ছিল এখানে আবার তারা রাশিয়া একবার ষোলো বছর রাশিয়ার পরে আবার আমেরিকা সুপার পাওয়ার অব দি ওয়াল তারা বিশ বছর রাশিয়ারও দেখাইয়া দিছে মুসলমান কারে কয়ে আমেরিকাও দেখতে পেয়েছে বাবা রে বাবা মুসলমান যদি আমলদার হয় ইমানদার হয় ইমানদার মুসলমানদেরকে পরাজিত করা কোনোদিন সম্ভব নয় আমরা যারা আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য আল্লাহর জমিনে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের ইমানটা ইউসুফের মতো পারফেক্ট হওয়া দরকার আজকে দেখেন মহাবলীর দিকে লক্ষ্য করে আমি সব জায়গায় বলি বাংলাদেশে যেখানেই যাই পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে যখন মাহাফিলে যেতাম অল্প কিছু মানুষ হইত সব বুড়া থুড়া গুজা গুজা ব্যাংলা দাঁড়ি পাকা সোজা হয়ে বসতে পারে না যুবক দুই একটা কচিত দাদার লগে হয়তো একটা দুইটা আইসে কিন্তু চারিদিকে তাকান বুড়া মানুষ নাই সব টকবকে যুবক সব টক যুবক আর মক্কাতে এই যুবকরাই জেগেছিল এরাই ট্রেন ডাফ হয়ে প্রশিক্ষিত হয়ে পরিশীলিত হয়ে পুরো দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করেছিল মাত্র কয়েক বছর পরে দেখা গেল মুসলমানদের এক হাতে দিল্লি আর এক হাতে কর্ডবা পুরা বিশ্বের আর তখনকার পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্য দুইটা সুপার পাওয়ার ছিল কয়টা দুইটা সুপার পাওয়ার ছিল সেই পারস্য সম্রাটের রাজমুকুট রোমান সম্রাটের চাইতেও পারস্য সম্রাটের রাজমুকুট মনি মুক্তা হীরা জহরত এইটার যেই মানে ঠাট ছিল এবং পারস্য সম্রাটের গায়ের জামা মনি মুক্তা হীরা খচিত পারস্য সম্রাটের সোনা তৈরি জুতা হজরত আবু ওয়াদেবুল জাররাহ রাদি আল্লাহ তালা আনু তার নেতৃত্বে মুসলমানরা যখন পারস্য দখল করল পারস্য থেকে মা দেগো নিমত উটের কা ফেলা উটের কা ফেলা যখন মদিনার দিকে আসতে থাকলো এই অবস্থায় সেখানে পাওয়া গেল কি প্রথম যে উটটা সামনে সর্দার সেই উটের পিঠে যে কাঠের বাক্সটা ছিল এটা মধ্যে সব ইরান রাজার রাজ পোশাক হরমুজ হরমুজ রাজা তো মারা গেছে মুসলমান দাঁড়াতে পোশাক বলে গনিমত হিসাবে মদিনার মসজিদের ওই বৈতল মালে নিয়ে আসা হয়েছে হয়তো তোমার লাঠি দিয়ে লাড়ে যারা এই মূল্যবান মহামূল্যবান মনি মুক্তা হীরা খুশিত কুটি 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 বিলিয়ন বিলিয়ন দিনারের এই গনিমতেনে জমা দিয়েছে নিশ্চয়ই তারা খাটি ইমানদার তারা ইচ্ছা করলে এগুলা কিছু নিজেরা রেখে দিতে পারত সামনে দুজন সাহাবিকে ইয়ামির আল মোমিন আপনি যেহেতু আত্মসাদ করেননি এই জন্য আপনার সেনাবাহিনী তারা আত্মসাদ করে না আপনার জনগণ তারাও করে না এটাই বাস্তব কতক্ষণ পরে হজরত উমরের লাগে একজন এসে দেখা করেছে মধ্যম বয়সী একজন নাম বলবো নাম বলবো সোরাকা বিন মালিক সোরাকা নবী হিজরত করে যেই রাত্রে পালিয়ে যাচ্ছিলেন কুরুষ নেতারা ঘোষণা করেছিল একশো উট পুরস্কার দেওয়া হবে যে মুসল মোহাম্মদের কল্লা এখন বনু মুদ্লাস গোত্রের বনু মুদ্লাস গোত্রের রণদুর্মক এক যুবক তার নাম সোরাকা সে বাইরে সে নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে যে মোহাম্মদ নদীরা যাবে আমরা জানি কোরেশরাও জানে কোন রকম মোহাম্মদের কল্লাটা যদি দিতে পারি তাহলে একশোতে উঠ মানি কুটি 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 চাকার সম্পদ দূর থেকে সে দেখেছে তিনজন যায় 
তিনটা উটের পিঠে সামনেটা তো আবু বকর মাজরটা মাজরটা নবী নিজে পিছনেরটায় আবু বকরের গোলাম এই তিনজন একটা কাফেলা সোরাকা কনফার্ম হল যে ইনি মোহাম্মদ সে তাড়াতাড়ি তার ঘোড়া ছুটেইয়া কাছাকাছি চলে আসছে আরেকবার সে এগুলি নবীকে ধরে ফেলবে কল্লা নিয়ে যাবে একশো উট পুরস্কার পাবে নির্ধারিত জায়গায় এসে তার ঘোড়ার পা চারিটা বালির মধ্যে ডেবে গেছে আল্লাহ পারে নাকি পারে না এখন সে যত ঘোড়ার কান ধরে টানে বেল ধরে টানে যত টানে তত নিচের দিকে যায় যত টানে তত ঘোড়া নিচের দিকে যায় এবার লাভ দিয়ে নিজে পড়ছে বালির উপরে পড়ার পরে তার কমর পর্যন্ত ডেবে গেছে এখন সে ডাকে ইয়া মোহাম্মদ ইয়া মোহাম্মদ লাত মানত হব লজ্জা ইয়াউ ইয়াউ ঠাকুর ঠাকুরানী দেব দেবীর কসম আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না আমার ঘোড়াও গেলে গেছে আমিও গেলে গেছি তুমি আমার এখান থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ কি নবী নবী বলেন আল্লাহ তুমি সরাকারে মাফ করে দাও সরাকার যেন এইভাবে বালিয়ার মধ্যে ডুবে হারিয়ে না যায় সে আমার কাছে সাহায্য চেয়েছে আর তুমি আমাকে বলেছ মুসলমান সে যে অন্যের বিপদে সাহায্য করে গোড়াও উঠে গেছে সোরাকাও উঠে গেছে একবারে নবীর সামনাসামনি চলে আসছে চলে আসার পরে সোরাকা বলে যে আজকে যেই ঘটনা আমার সাথে ঘটলো আমি যা দেখলাম আমি যা শিখলাম আপনি যে আল্লাহর নবী এই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নাই সঙ্গে সঙ্গে সোরাকা পড়ে নিল লা ইলাহা ইল্লাহু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সোরাকা বিদায় নিয়ে যাবে তার গোত্রের দিকে নবী পিছন থেকে একটা কথা বললেন সোরাকা থামো সেই দিনটা কেমন হবে যে দিন তুমি সোরাকাকে ইরান রাজার রাজ পোশাক পরানো হবে গ্রহণ করেছি আপনি আমাকে এই যে ইরান রাজার পোশাক আমাকে পরানো হবে এটা একটু কাগজে আপনি কিছুতে লিখে দেন নবী সোরাকাকে বললেন তুমি আশপাশে দেখো কোনোখানে বালির উপরে একটা উটের হাড্ডি গাদার হাড্ডি কোনো একটা পশুর হাড্ডি পাও কি না সোরাকা দৌড় দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে উটের হাড্ডি একটা চ্যাপটা ইরানের এখানে আর কি চ্যাপটা এটা এনে কয়ে হাড্ডি আনছি এবার নবী তিনি তো দেখতে জানতেন না আবু বকরকে বললেন আবু বকর রাইট ডাউন হিয়ার প্লিজ আবু বকর আপনি এখানে লেখুন সোরাকা ওই দিনটা কেমন হবে যেদিন তুমি সোরাকাকে পারস্য রাজার পূর্ণাঙ্গ রাজ পোশাক মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরানো হবে এবং সব কিছু মুসলমানদের পায়ের নিচে চলে আসবে আবু বকর লিখে দিলেন নবী এটার উপরে মোহরে নবু সিল একটা মেরে দিলেন রাজ চিঠি রাজ চিঠি রাষ্ট্রীয় বার্তা হয়ে গেল আগামী দিনের জন্য সোরাকা চলে গেছে নবী মদিনা চলে গেছেন দশ বছর পার হয়ে গেছে বিদায় হজের দিন এই সোরাকার দাঁত দেশ থেকে খবর পেয়েছে নবী হজ করতে এসেছে সোরাকা তার বাড়ি থেকে উঠ একটার উপরে চড়ে কাবা শরীফ থেকে চার কিলোমিটার মহকেফে মদিনা একটা জায়গা এখানে এসে নবীর সাথে দেখা করল দেখা করার পরে বলে যে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি আপনি না বলছেন আমাকে ইরান রাজার রাজ পোশাক পরানো হবে কই এখনো পরাইলেন না পাইলাম না নবী বললেন আর অল্প অল্প কয়েকটা দিন সবর কর আমি যেটা বলেছি এটা হবে অমর রাজি আল্লাহ তালানোর খেলাফতের মাঝামাঝি যখন পারস্য সম্রাটের ইরান রাজার এই পোশাক আশাক এই রাজকীয় সব কিছু আসলো অমন নিজে একটা একটা করে ওই সিন্দুক থেকে বের করলেন প্রথম মুকুটটা পরাইছে এরপরে জামাটা পরাইছে জামার উপরে আবার সেরা নিয়ে এটা পরাইছে তারপর হাতে ইরান রাজার চুড়ি বাহুবন্দন এগুলা পড়াইছে 
এরপরে পায়ের মধ্যে ইরান জাজার সোনার পাথ হীরা বসানো জুতা এটা পড়াইছে আর সাহাবারা নারায় তাকবির আল্লাহ একবার নারায় তাকবির আল্লাহ একবার নবীজিটা বলে গেছেন সেটা আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি এটা ইসলাম ইনশাল্লাহ আমরা ইসলামের পক্ষে আসি ইসলামের পথে আসি জীবন যদি চলে যায় তাও আসি বেঁচে থাকলেও আসি শহীদ হলেও আসি সবাই কি রাজি 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 নারায় তাকবির নারায় তাকবির বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি এই দেশটাকে আমরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন হব্য লপনে মিনারি ইমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা থাকলে তো আমরা স্বাধীন থাকব ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আপনারা যে যে দলের আসেন যে যে খেয়ালের আসেন যে যে লাইনের আসেন রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতের বিভিন্ন ধারার এটা আমরা আসি এটা থাকবে এটা ছিল কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব দেশের জাতীয় পতাকা দেশের সীমানা দেশের সংবিধান এটার ব্যাপারে আমরা সব এক দল সব এক মত আজকে যদি কোনো বিদেশি শক্তি বাংলাদেশের দিকে হাত বাড়ায় তখন আমরা কে আওয়ামী লীগ কে বিএনপি কে জমাত এগুলো খুঁজবো না সবাই মিলে একত্র হয়ে আমরা ওই কালো হাত ভেঙে দেব আগে এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আমাদের কাছে আল্লাহ রামানত কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক যেন এই বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম একটা মুসলমান রাষ্ট্র হিসাবে কবুল করে নেন কেউ কি আমার উপরে রাগ করেছেন আমি আসলে কোরআন থেকে কয়েকটা কথা এগুলো পরিষ্কার করার জন্য আবার ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য থেকে কয়েকটা কথা এই জন্য বলেছি দেখেন অধিকাংশ যেহেতু যুবক আপনারাই আমাদের আশা ভরসা ইনশাল্লাহ আপনারা এগিয়ে আসেন সময় বেশি দূরে নয় সোরাকার মতো আপনারাও দেখতে পাবেন ইসলামের পতাকা কিভাবে পথ পথ করে উড়ে এই দিন বেশি দূরে নয় আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমার আদাই না ইল্লাল বালাগ ও আখের দাওয়া না আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরকাত হুজুর